നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ഗ്രാമറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടെൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസും അതിൻ്റെ വിവിധ സെക്ഷനുകളും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസാണ് അതായത് ഭാവി കാലം എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് നോക്കാം ദ ആക്ഷൻ ഓർ എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഒക്കർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അറിയാം ഒന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നടന്ന കാലമാണ് നടന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലമാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് എന്ന് ദ ആക്ഷൻ ഓർ എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഒക്കർ ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുക നാളെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാ എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ഭാവിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയി എന്നല്ല പറയുന്നത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നൊന്നുമല്ല പറയണത് ഞാൻ പോവും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എൻ എങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് വരിക നോക്കുക സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് ഫോമിൽ വരുന്നത് വർ ക്രിയാരൂപത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല പക്ഷേ ക്രിയാരൂപത്തിന് മുമ്പായിട്ട് വില്ലോ ഷാലോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ മൈ മദർ വിൽ കം ടുമാറോ എൻ്റെ അമ്മ നാളെ വരും അത് സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാളത്തെ കാര്യമായ കാരണമാണ് അതുപോലെ ഐ ഷാൽ വിസിറ്റ് മൈ ഫ്രണ്ട് സിൻസ് ഹി ഇസ് നോട്ട് കീപ്പിംഗ് ഫൈൻ ദീസ് ഡേയ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണാൻ പോകും എന്താണ് അവൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വയ്യാതിരിക്കുന്നു സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നു നാളെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തിന് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതെല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസായിട്ട് വരുന്നു ഭാവിയിൽ ഒക്കർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആക്ഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ഒക്കർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ബിഫോർ സം അതർ ആക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു ആക്ഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കും ര ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസുകളെല്ലാം നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കും അതിനു മുമ്പായിട്ട് വേറൊരു ആക്ഷൻ നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഹാവ് ഓർ ഷാൽ ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് വെർബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഹാവ് പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് വെർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പാർട്ട് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇ ഡി ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിൻ്റെ രൂപമാണ് ഉപയോഗിക്കുക നോക്കുക എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ബൈ ദ ടൈം സമ്മർ അപ്രോച്ചസ് ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കും അതാണ് ബൈ ദ ടൈം ദ സമ്മർ അപ്രോച്ചസ് സമ്മർ വരും അതിന് മുമ്പായിട്ട് അതാ പറയുന്നത് ഐ ഷാൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് മൈ എക്സാം ഐ ഷാൽ ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽ ഓർ ഷാൽ ഹാവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമ്മർ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാം പൂർത്തീകരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് മറ്റൊരു ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആഫ്റ്റർ ദെയർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദേ വിൽ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ബിൽഡ് എ ഹൗസ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അവൻ്റെ റിട്ടയർമെൻ്റ് അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം അതാ പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ദേ വിൽ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ബിൽഡ് എ അവിടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫോം ഓഫ് വെർബാണ് പറയുന്നത് ഡിസൈഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നു ദേ വിൽ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ടു ബിൽഡ് എ ഹൗസ് അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ശേഷം അവരൊരു വീട് വേണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതാണ് അവിടെ ഈ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു 
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ ഷാൽ പ്ലസ് ഹാവ് ബീൻ പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഈ ഹാവ് ബീനും ഹാഡ് ബീൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കുക അത് ഒരു ആക്ഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഹാപ്പൻ അപ് ടു ഈ ഒരു ആക്ഷൻ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കും അപ് ടു എ സെർട്ടൺ ടൈം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ചില കാലയളവിൽ കാലയളവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ബൈ നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബൈ നെക്സ്റ്റ് തേഴ്സ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ബി തേഴ്സ്ഡേക്ക് ശേഷം ഐ വിൽ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കും അതൊരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കുക ബൈ ദ ടൈം ഷി ഫിനിഷസ് ദിസ് സെമസ്റ്റർ ഉഷ വിൽ ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിയിങ് അബൌട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈം ഷി ഫിനിഷസ് ദിസ് സെമസ്റ്റർ ഇവളുടെ സെമസ്റ്റർ പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഉഷ വിൽ ഹാവ് ബീൻ അവൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനെ എടുക്കുകയാണ് സ്റ്റഡിയിങ് അബൌട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതിനുശേഷം അവൾ നാല് വർഷം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആർക്കിടെക്ചർ അപ്പോൾ ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വില്ല ഷാല ഹാവ് ബീൻ ഓർ ഹാഡ് ബീൻ ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഓഫ് വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഈ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് ടെൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസുകളെല്ലാം നോക്കുക ചെയ്യുക ഈ ടെൻസുകളെല്ലാം ഞാൻ മൂന്ന് ടെൻസുകളും പഠിപ്പിച്ചു വന്നു ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നോട്ട് ബുക്ക് വയ്ക്കുക വയ്ക്കാൻ ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ വയ്ക്കുക കേട്ടോ താങ്ക